Dear students, welcome to Wine Class for Biology Third Unit Second Period. Dear students, we are all the way to Krishi Chayinam. Right? We are all the way to the vegetables and we are all the way to Krishi Chayinam. 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 Pada lelaki itu cuma di cakap, awalnya para yang itu perdana perta karya itu baru ini adalah wittal yang tanya tala, walau ilian yang tala, pasalnya ini kiri orang orang ini akraman, the best. Alai, pada hari begitu lelaki, nama kita krisi yang na akrisi bela gada petang na si pichir lagi, festival. Pada festival control yang ada itu la, orang pada hari pelak perda mai itu festival control yang ada itu sangat dikira itu adalah Paling ramai krisi ubesi kian orang perdana nak kahar orang orang itu mana ana pest attack. Paling tarat tilu lla kiri orang orang itu walari edi kau mardi ciri kia. Ini tu kahar orang dah nariamu ini kiri orang orang le tinun na jiwi gal. The organisms that prey on this pest. Ini pesti gal le baca cuci jiwi kuna jiwi gal orang orang tilu valiye korong diet. Le kodug gal le tanah nama le Ini tawala galu bandar darah galu macam tu, dari mana sampai tu kodi kita boleh pergi ke illah itu. Apa ini tawala orang darat itu ini yang ajaran kodi kita lelaki orang galu ikat tinjau macam cipik yang ajaran. Angan ini kodi galu ada enam pergi ke ada nukun itu le perdana perta orang organisme ajaran frog. Enam paranya tu boleh, nama kita krisi bela galu akrami kita aneegan kiri dengal kum predator sun. Ire beri enam ajaran, abg kita sabtu kala ini jiwa galu. Apa ini jiwigal airinu ini pestigal ada yang enam periaga ada kerami geri cundi dengan. Aduh bola tanne ini pestigal ada syarikatil jiwi cundi, abra nasipi kena panah sahitigal unda airinu, panah ada jiwigal unda airinu. Apa adun pestigal nasipi kena orang orang jiwigal airinu. Aduh bola tanne pestigal akrami kena panah dengan patu aja nisun da airinu, roda anu kulan da airinu, abra nasipi cigal airinu. Ingan eh, ini pesti kalau akrami kena, nama lu berayun bo mitra kira ngan ngan kapari. Nama lu, nama lu sakai kena pesti kalu ntu ber. Ella pesti kalu nama ku abagda kari kalu. Lebeda nama lu citra tulen nuki kari nya, nama lu sakai kena jela jiwi kalu kapada kuda terendi. Pesti kalu kaya control itu nartun nade lu beriya panggu ikena, jela birds ni, adu bola ni lady bird ni, adu bola tanne. Abade frog ni, akak kahani cakap nanti citra tu le, nengal kahani nanti lo. Apa, yang tuan tu festival ada yang nam kramadi itu macam perigi yang tu cody cial. The main reason for this is the fall in the number of organisms that prey on them. Yang macam ni, ikan ikan ni, tinu nasi pikir na prey je yang na, tinu nasi pikir na jiwa galu ada yang nanti lundai ayak korau ana, ini ni kahana macam itu, beri nanti. Oru pesti na, nama sri dicalum, deha we natural enemy. Oru pesti na, oru shatrakalan. Ipo, nama da vila vagal kappe ka pratejan ashipi ke nori jeevi anallo, i illegal rights, alai kappa. Ame ke natural adre enemy end, adu mikewa ra yeda erigin palm ban. Ile pucha bola dhanne wear oru enemy ana palm vagal snakes are the enemies of rights. Apo i snake galu da ennam koranju mande erigna rights perigua na ite eda beri bodo nama karya. Tawala galah deh, anak orang jepo mosquito sih pergi itu boleh, alai. Apo kira galah, nama le ubat revi kira, jiwi galah, eda i anam pergi galah, adine kerumi geri cun nartun nado. Awer eda natural light ulah ini mesa, awer eda pergerdi air ulah shatruk kala ana, awer eda anam pergi galah, sushi kira nado. Pashe inna pesti galah deh, natural ini mesin deh i anam koraya na itu, ayam biju. Adalah pesti gula ini kerana di dalam itu periguan itu, itu mana diri kita. Now you clear the reason of tremendous increase of pest. Pesti gula itu, yang nang kerana di dalam itu berdiri kita dengan orang kahar yang kami ipol dengan orang bodi mana kita jari kita. How can we control pest? I pesti gula itu, yang nang, nama kita enggan dengan diri kita. Alangkah how can we save our crops from pest attack? Pest attack itu nana. Nampar krisi bela gula, yang mana samjeshi kya? Ninggal ada semua unlele pudi cuci na, porotek yang baru utara, ura answer ni ane papa raya. Pesticide gula use iya. Adine ninggal perdana ma item, ninggal ada unlele di kena pesticide ayda, ninggal cindi kena pesticide, chemical pesticides ana. Nampar raya chemical pesticides inde botol le nampar sedici gari nyal, 
അതിന് അതിൽ പ്രത്യേക മാർക്കിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം വിഷവസ്തുവാണ് എന്ന് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദീസ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഒരു തരത്തിലും നമ്മളുടെ ഒരു ഹെൽത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് ഒട്ടും നല്ലതല്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തരം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയാ ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി രീതി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് പെസ്റ്റുകളെ ടോട്ടലി നശിപ്പിച്ച് കളയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ ദീസ് പെസ്റ്റ് അക്വയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവർ ദീസ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഈ പെസ്റ്റിസൈഡുകളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വളരെ വേഗത്തിൽ പെസ്റ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കും നമുക്കറിയാം ഈ ഉറുമ്പ് പൊടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അല്ലേ അത് ആദ്യമൊക്കെ ഉറുമ്പുകളെ നശിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പിന്നീടായപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഉറുമ്പുകൾ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തി കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയ അളവിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയ അളവിൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസിലൂടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് പല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ പെസ്റ്റിസൈഡുകൾ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പെസ്റ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തരം പെസ്റ്റുകൾക്കും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എനിമീസ് ഉണ്ട് ഓരോ കീടത്തിനും പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ശത്രുവുണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം പെരുകാതെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് അതിന് ശത്രുക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എലികളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എണ്ണം പെരുകാതെ പ്രകൃതിയിൽ എന്തുണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ പാമ്പുകളുണ്ട് സ്നേക്കുകളുണ്ട് അതുപോലെ കൊതുകുകളുടെ എണ്ണം പെരുകാതെ നോക്കാനായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും തവളകളുണ്ടാകും അപ്പോൾ എൽ ഓരോന്നിനും ഇങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എനിമീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പെസ്റ്റുകളുടെ ശത്രുക്കളായ ജീവികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക പെസ്റ്റുകൾ പെരുകുവാനായിട്ട് ഇടവരും ഇസ് എ ട്രമൻഡസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് പെസ്റ്റ്സ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ദ ഫാൾ ഇൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് പ്രേ ഓൺ ദ പെസ്റ്റ് ഈ പെസ്റ്റുകളെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന നാച്ചുറൽ എനിമീസ് പെസ്റ്റുകളുടെ നാച്ചുറൽ എനിമീസിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വന്ന കുറവാണ് ഇനി പെസ്റ്റുകൾ വളരെയധികം പെരുകുവാനായിട്ട് കാരണമായിരിക്കുന്നത് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു പുതിയ മെതേഡുണ്ട് ആ മെതേഡ് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ പി എം ഐ പി എൽ അല്ല ഐ പി എം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെതേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെസ്റ്റുകളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് ഡിസ് നശിപ്പിച്ച് കളയണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമല്ല ഉള്ളത് അതിന് പകരം ഈ പെസ്റ്റുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തടയണം ഈ കീടങ്ങൾ പെരുകുന്നത് തടയണം അല്ലാതെ ആ ജീവികളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയുക എന്നുള്ളതല്ല അവ അവയെ ചെറുതായിട്ട് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൃഷികൾക്ക് ദോഷമില്ലാത്ത തരത്തിൽ അവയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ദെയർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അവ വല്ലാതെ എണ്ണത്തിൽ പെരുകുമ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ കൃഷിക്ക് അപകടം ഉപദ്രവമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഈസ് നോട്ട് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ പെസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബട്ട് ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റ് ഇതൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി മെത്തേഡാണ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതാണ് അധികം ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒരു മെതേഡാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പെസ്റ്റുകളുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തടയാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്
ജൈവ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു രാസ കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് ഈ ഐ പി എമ്മിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെസ്റ്റുകളുടെ നാച്ചുറൽ എനിമീസിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെസ്റ്റുകളെ നശിപ്പിക്കുക അതേപോലെ മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോളിലൂടെ പെസ്റ്റുകളെ നശിപ്പിക്കുക മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പെസ്റ്റുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിലേറ്റവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ രീതിയാണ് എലികൾ പിടിക്കാനായിട്ട് എലിക്കെണി വയ്ക്കുക ഒരു മെഷീനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒത്തിരി വലിയ യന്ത്രങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു എലിക്കത്രിക അല്ലെങ്കിൽ എലിക്കെണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാറ്റ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ചെറിയ മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഐ പി എമ്മിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലായി ഐ പി എം ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് സെയിം ഈസ് ടു പ്രിവെൻ്റ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പെസ്റ്റ് ബൈ ബൈ മിനിമൈസിങ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ബട്ട് പ്രൊമോട്ടിങ് ഓർ എൻകറേജിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് ബയോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആൻഡ് ബൈ നാച്ചുറൽ കൺട്രോൾ യൂസിങ് നാച്ചുറൽ എനിമീസ് ഓഫ് ദ പെസ്റ്റ് ആൻഡ് ബൈ മെക്കാനിക്കൽ കൺട്രോൾ യാന്ത്രിക നിയന്ത്രണം ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ജൈവിക നിയന്ത്രണം വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഐ പി എം ഐ പി എമ്മിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ അവർ ഹെൽത്ത് ഇറ്റ് കോസസ് നോ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് കോസസ് നോ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് വെരി ചീപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രീതിയുടെ മേന്മകൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ സുസ്ഥിരമായ കൃഷി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വളരെ ആദായകരമായ ഒരു കൃഷിരീതി ഒരു ഒരു മെതേഡാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവേഴ്സ് ക്രോപ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വിളവുകൾ വിളകളാണ് ഒന്നിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മറ്റൊന്നിന് ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഡീക്കെയിങ് മാറ്റർ ഓർ വേസ്റ്റ് ഫ്രം വൺ ക്രോപ്പ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് മാന്യൂർ ഫോർ അതർ ക്രോപ്പ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വേ ഒരു വേസ്റ്റും ബാക്കി വരികയില്ല നോ വേസ്റ്റ് റിമെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ നേറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആണ് കൃഷി ചെയ്യുക നാടൻ ഇനങ്ങളെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈവേഴ്സ് ക്രോപ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഫീൽഡാണ് ഒരു ക്രോപ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഓർ ഡീക്കെയിങ് മാറ്റർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ആസ് മാനർ ടു അതർ ക്രോപ്പ് ഒരു വിളവിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ മറ്റൊരു കൃഷിക്ക് ഒരു കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിളവ് ഒരു കൃഷിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വേസ്റ്റുകൾ മറ്റൊരു കൃഷിക്ക് വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടിയാണിത് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചറിൽ നേറ്റീവ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാടൻ ഇനങ്ങളാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആരും കാണാതെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു രീതി അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണിത് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊരു മറുപടിയാണ് ഇതിനൊരു ഉത്തരമാണ് എങ്ങനെ വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ പല രീതികൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കമ്പോസ്റ്റിങ് വളമായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പലതരം വേസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് ബയോഗ്യാസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ബയോഗ്യാസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ ഫോഡർ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി പല വേസ്റ്റുകളും മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷണ വസ്തുവായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോഡർ പ്രൊഡക്ഷൻ പോൾട്രി ഫോഡർ കോഴികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണമായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ചില വേസ്റ്റുകൾ ഫിഷ് ഫീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വേസ്റ്റുകൾ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിന് കമ്പോസ്റ്റുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വേസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റുകൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ഫോഡറുകൾ തീറ്റകൾ കോഴികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷസിനുമുള്ള ഫോഡറുകൾ ഇതി
കേവലം പ്ലാന്റ്സിനെ മാത്രം നമ്മൾ വളർത്തുക സസ്യങ്ങളെ മാത്രം പരിപാലിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അത് മാത്രമല്ല കൃഷിയിൽ വരിക പലതരത്തിലുള്ള അനിമൽസിനെ ബേഡ്സിനെ എല്ലാം വളർത്തുന്നതും ഈ കൃഷിയിൽ വരും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മേഖലകൾ ഈ കൃഷിയിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിലൊന്നാണ് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിയറിങ് കൗസ് ബഫലോസ് ആൻഡ് ഗോഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിധിയിൽ വരുന്നത് എരുമകൾ പശു അതുപോലെ തന്നെ ആട് വളർത്തലൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരിക ഇവയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവയെ വളർത്തുന്നത് മിൽക്ക് ആൻഡ് മീറ്റ് അത് രണ്ടിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന് പല ഈ കാറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെറൈറ്റീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പശു തന്നെ ജേഴ്സി പശു ഉണ്ട് ഹോസ്റ്റൻ ഫ്രീഷ്യൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ വെച്ചൂർ പശു ഉണ്ട് അതുപോലെ ബഫല്ലോയെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഫല്ലോ ഇനമുണ്ട് നീലിരാവി ബദാവരി ആടുകൾ തന്നെ ബോറുണ്ട് തലശ്ശേരി ആടുകളുണ്ട് ജമുനാപ്പാരി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു മേഖലയാണ് പോൾട്രി ഫാമിംഗ് കോഴിക്കൃഷി അതിനകത്ത് പക്ഷികൾ പല തരത്തിലുള്ളത് വരും അതിൽ ഒന്ന് ചിക്കൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡക്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ ക്യൂലുണ്ട് കാട അതിൽ ചിക്കൻ വെറൈറ്റി നമുക്കറിയാം പല വെറൈറ്റി ഇനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അതുല്യ ഗ്രാമലക്ഷ്മി വൈറ്റ് ലെഗോൺ അങ്ങനെയുള്ള കോഴി വർഗങ്ങളുണ്ട് താറാവുകളാണെങ്കിൽ മസ്കോവി ചാര ചമ്പല്ലി തുടങ്ങിയ വെറൈറ്റികളാണ് ഡക്ക് ഡക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഡക്കുകൾ അതുപോലെ കുയലുകൾ കാടകൾ ജാപ്പനീസ് ബോബ് വൈറ്റ് ഇവയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റംസ് മറ്റൊരു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡാണ് സെറിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറിക്കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പട്ടുനൂൽ കൃഷിയാണ് റിയറിങ് സിൽക്ക് വോംസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ സിൽക്ക് അതാണ് സെറിക്കൾച്ചർ അപ്പോൾ സെറിക്കൾച്ചർ എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് സിൽക്ക് മൾബറി ലീവ്സ് എല്ലാം ഓർമ്മ വരും ഈ പട്ടുനൂൽ ശലഭങ്ങളുണ്ട് സിൽക്ക് മത്ത് അതിൻ്റെ ലാർവകളാകുന്ന പുഴുക്കളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അവ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വസ്തുവാണ് ഈ സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സിൽക്ക് വോംസിൻ്റെ വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മൽബറി സിൽക്ക് വോം തുസാർ സിൽക്ക് വോം മുഖ സിൽക്ക് വോം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ ദൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡാണ് പിസിക്കൾച്ചർ പിസിക്കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയറിങ് ഓഫ് ഫിഷസ് പ്രോൺസ് എക്സെട്ര ഈ മത്സ്യങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ കൊഞ്ച് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചെമ്മീൻ കൊഞ്ച് ഇവയൊക്കെ വളർത്തുന്ന രീതിക്കാണ് പിസിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ റിയേഡ് ഇൻ ദ റിവർ പാരി ഫീൽസ് അതുപോലെ ടാങ്ക്സ് ഇതെല്ലാം പിസിക്കൾച്ചറിൽ വരും അപ്പോൾ പിസിക്കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയറിങ് ഓഫ് ഫിഷസ് ആൻഡ് പ്രോൺസ് ഇൻ പാഡി ഫീൽസ് നാച്ചുറൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ടാങ്ക്സ് എക്സെട്ര ഇനി ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് തരം വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പിസിക്കൾച്ചറിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങൾ പേഴ്സ്പോട്ട് രോഹു കറ്റ്ല തുടങ്ങിയ വളർത്ത് മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ദ ആർ റിയേഡ് ഫോർ ഫുഡ് മറ്റൊന്നാണ് ഓർണമെൻറ്റൽ ഫിഷസ് അക്വേറിയം അക്വേറിയം ടാങ്കുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഷസ് ഓർണമെൻറ്റൽ ഫിഷസ് ഗോൾഡ് ഫിഷ് ഗപ്പി എക്സെട്ര ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫിസിക്കൾച്ചറിലെ മറ്റൊരു മേഖലയാണ് പ്രോൺ കൾട്ടിവേഷൻ ചെമ്മീൻ കൃഷി നാരൻ ചെമ്മീൻ കാര ചെമ്മീൻ ഇതൊക്കെ അതിലെ പലതരം വെറൈറ്റീസ് ആണ് മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ ഫ്ലവർ കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ ആണ് ഫ്ലോറിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ കടകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയാൽ മതി ജാസ്മിൻ റോസ് മറി ഗോൾഡ് സാന്തമം ഓർക്കിഡ്സ് ആന്തൂറിയം ഇതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഒരു അഗ്രി അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡാണ് എപ്പിക്കൾച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എപ്പിക്കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിയറിങ് ഓഫ് ഹണി ബീസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹണി 
തേൻ ഉൽപാദനമാണ് തേനീച്ച വളർത്തലാണ് എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഹണി ബീച്ച് ഉണ്ട് കോലൻ എല്ലിഫറ ഞൊടിയൻ ഇവയൊക്കെ ആളുകൾ വളർത്തുന്ന ഹണി ബീ ഇനങ്ങളാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ക്യൂണി കൾച്ചർ ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റാബിറ്റ് റിയറിംഗ് ആണ് മുയലുകളെ വളർത്തുന്നതാണ് ക്യൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മുയലുകളെ വളർത്തുന്നത് ഫോർ മീറ്റ് ഗ്രേ ജായിൻറ്റ് വൈറ്റ് ജായിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി റാബിറ്റുകളുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ അങ്കോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം മുയലുകളുണ്ട് അവയിൽ നിന്ന് ഫർ കംപ്ലി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മഷ്റൂം കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കൂൺ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് മെറ്റീരിയലാണ് കൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് ബട്ടൺ മഷ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ പാൽക്കൂൺ ഒയിസ്റ്റർ മഷ്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്പിക്കൂൺ ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൂണ് വെറൈറ്റി മഷ്റൂംസ് ഇപ്പോൾ ഈ നാളുകളിലെ ഏറ്റവും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ സയൻറ്റിഫിക് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അതാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റംബൂട്ടാൻ കൃഷി അതുപോലെ ലിച്ചി ജൂറിയൻ എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മറ്റൊരു മേഖലയാണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസിൻ്റെ കൾട്ടിവേഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്ലാൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി തന്നെയുണ്ട് ആയുർവേദം നീം ആടത്തോട ബേസിൽ അലോയ് സിഡ്ഡ അല്ലെങ്കിൽ കുറുന്തോട്ടി വെട്ടിവീര രാമച്ചം കൂവളം കൊടുവേലി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പെടുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്ന മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസാണ് 